तो स्वागत है आपका तीन बजे तीन खबरों में और मैं हूं जुबैर खान केंद्र की मोदी सरकार को पांच साल के बाद दो साल का जो ये कार्यकाल है ये भी पूरा हो चुका है यानी कुल मिलाकर सात साल मोदी सरकार को पूरे हो चुके हैं सरकार इस दौरान अपनी उपलब्धियां गिना रही है वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश ने सात सालों में बहुत कुछ खो दिया है सुरजेवाला ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी सुरजेवाला ने कहा कि सरकार देश के लिए हानिकारक है सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश की इकोनॉमी पूरी तरह से बिगड़ गई है जीडीपी माइनस में चली गई है पैंतालीस सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हो गई है कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने की बजाय मौन धारण किए हुए सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह मोदी सरकार की लापरवाही उजागर हुई है उससे जनता तो समझ चुकी है कि सरकार सिर्फ भाषण देना जानती है उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद गंभीर आपदा का रूप धारण कर चुकी है जो मोदी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है परंतु देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है और जिस प्रकार की भाजपा निर्मित त्रासदी हमने कोरोना महामारी में देखी जिस प्रकार से एक सोती हुई सरकार ने एक गुमशुदा सरकार ने देश के लाखों लाखों लोगों को हमारे प्रिय जनों को मरने के लिए छोड़ दिया अपने सूरत हाल पर यह शायद ऐसा इस देश में तिहत्तर वर्ष में ना कभी हुआ और ना कभी अगली सदियों तक होने वाला है तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा है कि ये बीते जो सात साल हैं मोदी सरकार के इसने देश को नाकामी की तरफ धकेल दिया है सुरजेवाला ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि देश ने जिस तरह से सात साल भुगते हैं उनको इतिहास हमेशा याद रखेगा और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता उमेद सिंह जी मौजूद हैं सर सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि ये जो सात साल अब पूरे हो चुके हैं बीजेपी को खासतौर पर मोदी सरकार का अगर हम जिक्र करें तो जो ये सात साल पूरे हुए हैं क्या इनसे आप आश्वस्त हैं सहमत हैं कि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला लगातार इल्जाम लगा रहे हैं आरोप लगा रहे हैं कि सात साल में देश को काफी पीछे धकेल दिया है मोदी सरकार ने आप इतफाक रखते हैं देखिए मैं निश्चित तौर पे देखिए आरोप प्रत्यारोप की अलग बात है वो लगा दे चाहिए और विपक्ष को लगाना भी चाहिए वो कभी नहीं मानेंगे कि अच्छा हो रहा है लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब जी के कुशल नेतृत्व के के अभूतपूर्व सात वर्ष को होने पर मैं समस्त एन परिवार असंख्य देवतुल कार्यकर्ता एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ निश्चित तौर पे ये बहुत बधाई का पात्र सरकार रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं किस चीज की बधाई दे रहे हैं उमेश जी आप किस चीज की बधाई दे रहे हैं आप क्या मानते हैं कि इन सात सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की क्या रही आप सुन लीजिए उपलब्धि सुन लीजिए जी माननीय माननीय मोदी सरकार जी ने दृढ़ संकल्प के साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा तीन तीन तलाक नागरिकता बिल श्री राम मंदिर उज्ज्वला योजना जनधन योजना और फसल बीमा किसानों के लिए 6000 साल इस तरह के इत्यादि अनेकों काम जिस तरह से उन्होंने देश की जनता को दिया है जिस तरह से देश की जनता का और देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है मैं उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं बार बार धन्यवाद कोट कोट धन्यवाद करता हूं ऐसी सरकार को हमारे साथ आर रतोड़ी जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस का जो पक्ष रखेंगे आर जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा की उमेश सिंह की बात से आप सहमत हैं जुबेर भाई सारा देश शायद असहमत है सारा देश आज भुगत रहा है इन सात सालों में ये जो उपलब्धि गिना रहे थे लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि नोटबंदी से कितने लोग लाइन में मर गए जीएसटी से कितने व्यापारियों ने आत्महत्या की किसान गलत तीन कानून जो लाए थे कितने किसानों की मतलब हत्या कहूंगा मैं तो ये हत्या हो गई दूसरा 
ये कोरोना महामारी में जो सरकार को कहना चाहिए था करना चाहिए था आपने ताली थाली बजवाई लेकिन आपने वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की आज जहां जो एक उपलब्धि सबसे बड़ी है जिस हिंदू धर्म में जहा संस्कार होता वहां इन्होंने दफनाने का काम कर दिया आज गंगा माँ की कसम खा कर के आए थे माँ गंगा तेरी शरण में आया पवित्र करूंगा उसमें हजारों हजार लाशें बह रही है ये इन्होंने उपलब्धि है अब ये धारा तीन सौ सत्तर से जरा उपलब्धि बताएं देश को क्या मिला मैं भी ये बात मानता हूँ कि जैसे तीन तलाक का जिक्र किया उमेश सिंह जी ने और धारा 370 का जिक्र किया तो देश का जो विकास है उसके पैमाने में ये दोनों चीजें कहाँ फिट बैठती है देश को क्या मिला मुझे ये बताइए ना आप जी बेरोजगारी चरम सीमा पर है महंगाई आज चरम सीमा पर है उज्ज्वला गिना रहे थे लेकिन दुर्भाग्य ये है मैं तो उमेश सिंह से ही उमेश सिंह जी से ही ये सवाल पूछ रहा हूँ बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ रही है महंगाई से हाहाकार है ये किसी से छिपा नहीं है खाद्यान्न तेलों की कीमतें जिस तरह से लगातार आसमान छू रही हैं डीजल पेट्रोल की कीमत जो है सत्तरवीं बार इस महीने में बढ़ चुकी है मई महीने का अगर हम जिक्र करें तो हालात तो खराब है देश में उमेश सिंह जी देखिए ये बिल्कुल आप आप जो है आप जो कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर मैं उसका यही जवाब दिया हूँ देखिए पक्ष विपक्ष की बात को उनका मैं सम्मान करता हूं और कांग्रेस को बाकायदे बोलना चाहिए और उनका काम है नहीं आप नहीं मानते कि डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो मई महीने में ही केवल सत्तरवीं बार बढ़ चुके हैं आप ये नहीं मानते ये तो चलो आप, का आप, एक, है, आप, आप, बता आप रहा है। एक ही चीज आप एक ही चीज बता दो आप तो बहुत अच्छे जानकार है आपके मीडिया के द्वारा आप पूरे देश को बताते हैं और संदेश देते हैं आपको तो शायद ये पता होगा कि ये कब से बढ़ रहा है ये क्या भाजपा ने लागू किया था या ये कांग्रेस के टाइम से लागू हुआ है और ये रेट बढ़ना कोई आज की महंगाई बढ़ना और ऐसी बात सर मैं मई 2021 की बात कर रहा हूँ मैं कांग्रेस के पीरियड की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं मई दो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर बीजेपी सरकार है जो पूरे देश में काबिज है पूरे देश में जिसकी हुकूमत चलती है पूरे देश में जो सरकार चलाती है मई दो हजार इक्कीस की बात कर रहा हूँ एक चीज आप जानते होंगे की डीजल पेट्रोल केवल केवल भारत की अकेले बस की बात नहीं है कि जो मर्जी अपने ऊपर कर देना ये बाहर से आयात किया जाता है लेकिन सर बीजेपी सरकार तो सत्ता में आई ही इस बात पे थी इसी बेस पे आई थी कि हम अगर सरकार में आएंगे हम अगर सरकार चलाएंगे तो देश को महंगाई से निजात मिलेगी फिर दिक्कत कहाँ है फिर तो कांग्रेस ही सही थी इस लिहाज से तो जो आप कह रहे हैं की हमारे हाथ में नहीं है डीजल पेट्रोल की कीमतों पर लगा लगा अगर आप अगर आप कहते हैं कि वो सही थी तो मैं आप नहीं ये तो आप कह रहे हैं ना अगर आप डीजल पेट्रोल पर जो कीमतें बढ़ रही हैं उन पर पाबंदी नहीं लगा सके लगा सकते उनको कंट्रोल नहीं कर सकते फिर तो देश बार बार चुनाव की तरफ क्यों धकेल दिया जाता है बार बार आप देखिए मैं किस पे आया था आपने कहा की किस पे आए थे मैं बता रहा हूँ किस पे आया था मैं राम मंदिर के नाम पे भी आया था मैं 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 देश के जो है 370 के नाम पे भी आया था मैं देश के 2G, 3G, 4G घोटाले के विरोध में भी आया था सर देखिए उमेश सिंह जी राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है 370 सौ सत्तर हट चुकी है तीन तलाक खत्म हो चुका है अब आप ये बताइए कि आगे क्या योजना है बीजेपी की सरकार के लिए महंगाई पर कब तक लगाम लगेगी और गंगा नदी का जिस तरह से जिक्र किया और कई करोड़ का जो बजट वहां के लिए पेश किया गया था जिसको माननीय माया माफ कीजिएगा उमा भारती जी जिसको देख रही हैं नमो में गंगे के तहत लेकिन वहां पर लाशें तैरती हुई पूरे देश ने देखी इस बात से इनकार क्यों है आपको देखिए आज जल जल शक्ति मंत्री शेखावत जी हैं सेंटर में और प्रदेश में में महेंद्र सिंह जी हैं आज जो है उमा भारती जी नहीं है लेकिन उमा भारती जी ने भी बहुत काम किया और आज आप सात साल का रिकॉर्ड लेके देखेंगे तो किस तरह से सफाई हुई है जो आज नब्बे प्रतिशत से साफ सफाई हुई है आज के और और आज के सात साल पहले में जितना अंतर है वो भी आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा वही तो जानना चाह रहा हूँ उमेश सिंह जी वही साफ सफाई तो आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या साफ सफाई हुई है बताइए ना आप उसे मैं बता तो रहा हूँ की आप बताइए आप बता कहाँ रहे हैं आप तो बस एक जुमलेबाजी की तरह उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं आप बताइए ना क्या साफ सफाई हुई आप लोगों की आदत हो सकती है जुमलेबाजी करना आप दूसरे के ऊपर मत थोपा करिए आप अपने अंदर झाका जी बताइए आप बताइए आप कंपेरिजन करके बताइए किस तरह की पसंद करता हूँ जो बोलो सब सब बोलो सही बोलो एक एंकर की तरह बोलो ठीक है आप आप ये बात नहीं ठीक कर सकते आप ये देखिए आप यहाँ पे आप गोमती को उठा के देखिए 
आप गोमती नदी का आप स्टेटस देखिए कि आज के सात साल पहले क्या हालात थे और आज आप देखिए आपको आपको निन्यानवे परसेंट फर, फर्क दिखाई देगा आप उसको देखिए उसका रिकॉर्ड देखिए आज आप आप पूरे बनारस के, के का देखिए आज आप गंगा नदी आप जो है त्रिवेणी का आप बना इलाहाबाद का देखिए आप किस चीज के बारे में देख रहे हैं कि केवल जुमलेबाजी शब्द क्यों आप इस्तेमाल किए आप तो कम से कम आप तो रिकॉर्ड रखते हैं आप तो इस तरह मैं माफी चाहूंगा उमेश सिंह जी मैं आपके जवाब से सहमत नहीं हूँ डॉक्टर आर पी रतोड़ी जी आप बताइए की क्या जो उमेश सिंह जी बार बार कह रहे हैं की गंगा की जो सफाई अभियान का उन्होंने जिक्र किया था या गंगा पर जो साफ सफाई के लिए उन्होंने कई सौ करोड़ रुपए खर्च किए थे उनमें कामयाबी मिल चुकी है और कई नदियों का भी उन्होंने जिक्र किया क्या इस तरह का जिस तरह से बीजेपी जिस पैटर्न पर काम कर रही है या सरकार जिस तरह से काम कर रही है क्या इतफाक रखते हैं क्या देश को सब कुछ सही आ, मिल चुका है या सात साल की जो उपलब्धियां देश के सामने उमेश सिंह जी रखने की कोशिश कर रहे हैं या जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है आप इतफाक रखते हैं जुबेर भाई जिस शब्द पर वो बड़े चिलमिला रहे थे जुमलेबाजी पर अरे भाई आपकी सत्ता आई है पंद्रह लाख देने पर दो करोड़ रोजगार देने पे और आपके मंत्रियों ने कहा और आपके गृह मंत्री ने भी कहा है तो जुमला था फिर आपने जो और बेरोजगारी पर आपने कहा था दो करोड़ रोजगार देंगे आज चौदह करोड़ रोजगार छिन गए तो तो उस पर आप कहेंगे कि जुमलेबाजी नहीं थी आपने कहा था काला धन लाएंगे आपने नोटबंदी करी कितना काला धन आए क्या वो जुमलेबाजी नहीं थी आपने कहा था कि किसानों दुगना करेंगे आज किसान सड़कों पर तो क्या वो जुमलेबाजी नहीं थी ये सरकार टोटली टोटली है ही जुमलेबाज है ये लोगों को ठगना जानती है और जिसका काम ठगना हो वो कुछ दिन चलता है उसके बाद पुलवामा के नाम पर 2019 में आ गए अरे आज तक बताओ ना पुलवामा में कौन लाया था 300 किलो आरडीएस आज तक उसको क्यों नहीं खोला गया तो आम जनता के सामने क्यों नहीं वो आज तक आईना दिखाया गया कि कैसे आया था 300 किलो कौन इसके पीछे था हमारे नौजवान शहीद हो गए लेकिन आज सरकार चुप है कहा है वो डीएसपी देवेंद्र सिंह कहा है वो जो उन आतंकवादियों को ला रहा था सवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रही है केवल दाढ़ी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा पुलवामा वाला जो मसला था वो बहुत संवेदनशील मसला है मैं तो सीधे सीधे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार देश में बढ़ी कई हजार लोग हमारे देश से जो है आ, मौत के काल में समा चुके हैं बावजूद इसके अभी भी पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है ब्लैक फंगस का कहर अब देखा जा रहा है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा हालात हैं इस पर भी क्या सरकार की तरफ से तमाम चीजें जो लगाई गई थी इंप्लीमेंट की गई थी वो सही सलामत चल रही है देखिए जुबेर जी पहले दिन से आप बताए ना ये ताली थाली बजा करके दीवा जला करके तो कोरोना भगा रहे थे तैयारी कहा है इनकी वैज्ञानिक कह रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली है नहीं डॉक्टर साहब इन बातों का तो आपने जिक्र कर दिया मैं ये जानना चाहता हूँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर क्या सब कुछ सही चल रहा है या वहाँ पर भी कोई दिक्कत है सवाल सवाल वैक्सीनेशन का केंद्र सरकार ने अपने पास रखा कि हम वैक्सीन देंगे जब आज हाथ खड़े कर दिए सरेंडर कर दिए तो प्रदेश सरकारों पर आई आपने लॉकडाउन का एसओपी जारी करने का केंद्र सरकार का अधिकार था प्रोटोकॉल केंद्र सरकार का था तो आपने व्यवस्था जब केंद्र सरकार ने सारी अपने पास रखी और आपके निर्देशों का पालन इस राज्य सरकार कर रही थी उसमें राज्य सरकारों को जिम्मेदारी बीस लाख करोड़ के पैकेज में आप बताए ना कि राज्य सरकारों को आपने वेंटिलेटर पे इतना दिया आपने अस्पताल चले डॉक्टर साहब जी मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा उमेश सिंह जी से मैं ये जानना चाहूंगा इस बात में उमेश सिंह जी कहीं कोई शक नहीं है मैं भी ये बात मानता हूं कि पहले के मुकाबले कोरोना की रफ्तार पर रोक लगी है अंकुश लगाने में सरकार यकीनन कामयाब हुई है पहले के मुकाबले मौत का जो आंकड़ा है उसमें भी कमी आई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अगर ये पहल पहले शुरू हो जाती एक साल पहले इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती तो शायद इतने ज्यादा पैमाने पर कोरोना नहीं फैलता इतने ज्यादा लोगों की मौत नहीं होती क्या आप ये मानते हैं उमेश सिंह जी निश्चित तो, निश्चित तौर तो पर आपने बहुत अच्छी बात कहा और ये पक्का है कि अगर किसी चीज के बारे में बहुत पहले जानकारी होती तो उस पर जरूर कोई ना कोई रास्ता पहले से लोग तैयारी कर लेते और उस पर रास्ता निकल आया होता जिस तरह से पिछली बार पहली टाइम पे भी आया 
और जो हालात बना उससे पूरा देश एकदम डर गया और सहम गया था आज पूरी जनता लेकिन लेकिन किस तरह से बड़े एक अच्छे सूझबूझ प्रधानमंत्री होने के नाते देश के एक अच्छे हाथ में बागडोर होने के नाते एक अच्छी तरीके से कंट्रोल हुआ और पूरी दुनिया ने सराहना किया और यहाँ तक कि हमने जो है पूरा कुछ ए बी सी डी नहीं मालूम था इस बारे में लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतना ताबड़तोड़ इतना अच्छा काम करके और एक वैक्सीन निकाला जो देश के लिए काम शुरू हुआ और जो है बाहर के विदेशों के, के लिए भी हमारा देश जो है भारत देश ने मदद किया तो ये हमारे पूरी दुनिया में हमारी साख बढ़ी एक अच्छा सम्मान मिला जिसका नतीजा आज दूसरे लेयर में हुआ और उसमें हम लोग भी परेशान और घबराहट हुआ लेकिन हमारे साथ भी पूरे दुनिया के कई देश जो है हमारे साथ खड़े हुए इसमें कहीं दो राय नहीं है ये ये मिला है और आज देख रहे हैं कि आज इतने अच्छी तरह से बिना पूरे उससे एक साफ लॉकडाउन किए और एक स्टेट वाइज से किस तरह से प्रधानमंत्री ने कभी ये न देख करके की कौन कहाँ हमारी सरकार है कहाँ हमारे मुख्यमंत्री है कहाँ अदर मुख्यमंत्री है सारे मुख्यमंत्रियों के साथ सारे डीएम के साथ सारे जिलाधिकारियों से मिल करके किस तरह से मैनेज किया कि आज देखिए सबके सामने है पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से कंट्रोल हुआ अब एक नई बीमारी एक आई इसी बीच में अभी वो खत्म नहीं हुआ कि एक दूसरी आ गई तीसरी आ गई ब्लैक फंगस और जो है व्हाइट फंगस अभी उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ काम किए जा रहे हैं सिंह जी और डॉक्टर आर पी रतोड़ी जी आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है और सरकार से अभी भी किसान यही मांग कर रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों पर रोक जो लगाई गई है उसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है मेन बात है खाया पिया लगना और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे आपकी भूख बढ़े खाया पिया सही से लगे नया खून बने हड्डियों में जान आए वजन बढ़े ताकत बढ़े चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक बन जाए यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले पंद्रह दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे जीरो डबल वन फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक तरफ देश में कोरोना वायरस चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले छह महीनों से धरना दे रहे हैं न सरकार पीछे हटने को तैयार है न किसान पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं किसान नेता राकेश टीकेत ने भी दोहराया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते वो दिल्ली की बॉर्डर से नहीं हटेंगे और ना ही घर वापस जाएंगे ट्विटर पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है और वो है तीनों कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी पर कानून बना दिया जाए वहीं इसके साथ ही राकेश टिकेत ने सरकार को भी आगाह किया कि अगर किसानों पर कार्रवाई की गई तो वे आंदोलन को और ज्यादा तेज कर देंगे राकेश टिकेत ने कहा कि देश भर में आंदोलित किसानों पर कहीं भी किसी भी किसान पर अगर मुकदमे दर्ज किए गए तो आंदोलन को देशव्यापी धार दी जाएगी आपको बता दें कि इससे पहले भी राकेश टिकेत ने कृषि कानूनों को हटाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि आंदोलन जब तक करना पड़े आंदोलन के लिए तैयार जब तक रहना पड़े वो तैयार हैं इस आंदोलन को भी अपनी फसल की तरह सींचना है जितना वक्त लगे लग जाने दीजिए बिना हिंसा का सहारे लिए हमें लड़ते रहना है
और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता कुंवर सिंह जी सीधे मौजूद हैं फोन लाइन पर कुंवर सिंह जी सबसे पहले यही बताइए कि किसानों का जो आंदोलन है लगातार चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर इससे पहले देश भर में किसानों का आंदोलन हुआ जगह जगह प्रदर्शन हुए तो कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा हालांकि सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है लेकिन बार बार आप लोग किसान आंदोलन किसान संगठन एक ही बात पर अड़े हुए हैं डटे हुए हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले जाते तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा साथ ही एमएसपी का भी आप लोग बार बार जिक्र करते रहे हैं एमएसपी पर आप लोग जोर देते रहे हैं कि एमएसपी पर भी कानून बनना चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से कोई राय कोई सहमति बनती हुई नजर आती नहीं है नमस्कार भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद हम आपसे कहना चाहते देश का किसान भारत के लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है हमारी मांग शुरू से ही थी आप हमारे लिए कानून बना रहे हैं एक बार हमसे पूछ लिया होता किसी किसान संगठन से आप चर्चा कर लिए होते देश में कितने किसान संगठनों से आपने चर्चा की कितने किसानों से आपने सुझाव मंगाए या किसी भी किसान से आपने पूछा आपने कोरोना महामारी में किसान बिल थोपा है और थोपा हुआ किसान बिल पूरी तरह से किसानों को बधुआ मजदूर बनाने वाला है हमारी शुरू से ही मांग रही है कि तीनों कृषि के काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे कि एम किसानों का कानूनी अधिकार है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आप दूसरे को कह रहे थे कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और आज आपने चोरी चुपे लोकतंत्र की हत्या करके और ये कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया और एमएसपी का कहीं भी जिक्र तक नहीं है आप भाषणों में कहते हैं कि हम एमएसपी है एमएसपी रहेगी एमएसपी न बंद होगी ना बंद हुई है तो आप कानून में लिख दीजिए जिस तरह आपने कानून तीनों बनाए हैं आप एक लाइन नीचे लिखते कि एमएसपी के नीचे किसी प्रकार की खरीदी होने पर हम एफ कराएंगे और उसको दोषी को दंड दिया जाएगा तो आप सिर्फ भाषण आप सिर्फ जुमलाबाजी और आप चाहते हैं कि किसान मजदूर की तरह रहे बधुआ मजदूरी करे किसान कपड़े ना पहने किसान पिज्जा ना खाए किसान हवाई जहाज में ना उड़े तो बड़े मुश्किल की बात है कि आज देश के सत्तर साल भी आप किसान को वही फटे कपड़े लगोटी पे देखना चाहते हैं इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि राकेश शिकायत जी ने हंकार भरी है कि दिल्ली से हम सब हटेंगे जब हमारे तीनों कृषि के काले कानून उमेश सिंह जी उमेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए उमेश सिंह जी बताइए कि जिस तरह से कुंवर सिंह जी ने बताया कि किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते और तब तक जब तक की एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता लेकिन कई दौर की बातचीत किसानों के बीच और सरकार के मध्य हो चुकी है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा चुका है तो कब तक ये सिलसिला प्रदर्शनों का देश भर में चलता रहेगा देखिए जुबेर खान भाई ये ये निश्चित तौर पर हमारे देश के किसान जो है वो देश का अन्नदाता है किसानों का पूरा सम्मान इस देश ने में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा इसमें कहीं दो राय नहीं है और ये निश्चित तौर पे ये कोई भी बिल चोरी छुपे और थोपा नहीं जाता है और न थोपा गया है ये पार्लियामेंट में राज्यसभा में हर जगह पे चर्चा हुई है और सारे देश के किसानों के चुने हुए प्रतिनिधि सब साथ में थे और किसानों के ही चुने हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो किसानों के हित में किसानों के फायदे के लिए किसानों के आय दोगुनी करने की वचनबद्धता को देखते हुए इस इस काम पे आगे बढ़े हैं जो साठ सत्तर सालों में पैंसठ सालों में नहीं हुआ था और उसी को चेंज करके तभी कुछ हो सकता है अगर कुछ फायदा होना है कुछ करना है अगर जो चल रहा था उस पर ही सब कुछ फायदा होता तो ये करने की नौबत ना आती उसको देख करके ही किए हैं निश्चित तौर पे पूरा सम्मान पूरे किसानों के लिए पूरे देश के किसानों के लिए पूरा सम्मान देते हुए सरकार बार बार एक बार नहीं दो बार नहीं चार बार नहीं दस बार नहीं तेरह बार बारह तेरह बार जो है किसानों को आमंत्रित करते रहे बुलाते रहे उनके साथ चर्चाएं होती रही 
और जिन जिन बिंदुओं पर किसान नेता हमारे बताए सुझाव दिए उस पर उन्होंने अमल भी किया और उस पर अमेंडमेंट भी किया जब अंत में होता है कि मीटिंग के बाद बैठक होने के बाद निकलने के बाद कुछ विरोधी पार्टियों के नाते विपक्षियों के नाते जो नहीं चाहते हैं कि इनका किसानों के हित में कोई काम हो जो उनके उस पर उनके उकसाने पे उनके कहने पे सारे नेता 90 परसेंट चले भी गए कुछ परसेंट बचे जो जिद पकड़ लिए कि मीटिंग के बाद कह देते हैं कि हमको केवल उसको बिल वापस लो अगर वापस ही लेना था तो बिल आया किसी उमेश सिंह जी और कुंवर सिंह जी आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो जिस तरह से बार बार यही कहा जा रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है वो दिल्ली की सीमाओं पर लगातार चल रहा है किसानों की यही मांग है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस ले जाए और एम पर कानून बना दिया जाए तो फिलहाल तीन बजे की तीन खबरों में बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार यात्रीगण कृपया ध्यान दें ए एन बी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई एयर ए एन बी न्यूज पर आ रही है धन्यवाद कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ए एन बी न्यूज इन चैनल नंबर पर खबर नामा खबर से असर था शाम पाँच बजे सिर्फ ए एन बी न्यूज पर क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है मेन बात है खाया पिया लगना और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे आपकी भूख बढ़े खाया पिया सही से लगे नया खून बने हड्डियों में जान आए वजन बढ़े ताकत बढ़े चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले पंद्रह दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा सिर्फ छह सौ पचास रुपए की
पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे जीरो डबल वन फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका यूपी के बलरामपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है यहां कोरोना पीड़ित के शव को घर ले जा रहे परिजनों ने तुलसीपुर हाईवे पर स्थित राप्ती नदी के सिसई घाट से शनिवार की दोपहर बारिश के दौरान नदी में एक शव को फेंक दिया मामले का वीडियो वायरल होने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कम मच गया जिसके बाद एसडीएम ए के शुक्ल ने मामले की जांच सीएमओ को सौंपी सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह ने बताया कि जांच के बाद यह पता चला कि शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर निवासी प्रेमनाथ मिश्रा को पिछले पच्चीस मई के दिन सांस लेने में दिक्कत हुई थी उनके भतीजे संजय कुमार ने प्रेमनाथ को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में एडमिट करवाया था इलाज के दौरान 28 मई को प्रेमनाथ की मौत हो गई 29 मई की दोपहर प्रेमनाथ का शव भतीजे संजय कुमार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत प्राप्त किया शव को घर ले जाते वक्त संजय कुमार और उसके साथियों ने बारिश के बीच शव पुल से राप्ती नदी में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए शव को फेंकने के दौरान कार से गुजर रहे कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया वीडियो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर देने वाला है देहात कोतवाली में संजय कुमार और उनके एक अज्ञात साथी के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है देहात कोतवाल विद्यासागर वर्मा ने बताया कि आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी मुस्कान सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं मुस्कान जी आप बताइए कि जिस तरह से पूरा मामला आपने देखा यूपी के बलराम से ये झकझोर देने वाली इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है आखिर ऐसा कैसे हो गया देखिए मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला है इतना ही नहीं हैरान कर देने वाला यह मामला है क्योंकि जिस समय वो दोनों शख्स राप्ती नदी में उस शव को फेंक रहे थे उस समय पूरा रास्ता चल रहा था सभी लोग वहां पर थे पूरी चहलकदमी मौजूद थी वहां पर और इस बीच कहा जा सकता है कि उन्हें किसी का भी डर नहीं था प्रशासन पर यहां पर सवाल यह निशान है क्योंकि इतना सख्त लॉकडाउन यूपी में लागू है और उसके बीच अगर इस तरह की हरकतें होती है तो प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है इस तरह से लॉकडाउन के बीच में और प्रशासन का यह भी एक सबसे बड़ी उनकी लापरवाही है कि कोरोना से उस मरीज की मौत हुई थी और उसको परिजनों को सौंप दिया गया और इतना ही नहीं जब परिजन उनको नदी में प्रवाहित कर रहे थे उस समय भी कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं था जो दूसरा शख्स बिना पीपी कैट पे ने था उसने ना तो मास्क लगाया था ना ग्लव्स थे किसी तरह का प्रोटोकॉल यहाँ पर पालन नहीं था और इस तरह से यह भी बताया जा रहा है कि वो जो दूसरा शख्स है वो जो शमशान घाट का है वहां का कर्मचारी है जिसने पहले कहा था कि उस जो शव है उनको वो अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे लेकिन बाद में उनके पास सूचना आई कि इनको जल में प्रवाहित करना अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये सूचना कहाँ पर थी लेकिन जिस तरह की सूचना आई है उन्होंने कहा कि उन्हें फोन आया कि इसको जल में प्रवाहित करना है तो उन्होंने सीधा जल में प्रवाहित कर दिया किसी तरह का लॉकडाउन का पालन वहां पर नहीं था किसी तरह की प्रोटोकॉल का पालन वहां पर नहीं किया गया वाकई ये दिल को दहलाने वाला शर्मसार करने वाला मानवता को ये मामला सामने आया है सुबह जी मुस्कान बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार